Arrumei um emprego. Estou dentro das regras? Vou receber o meu salário e mais R$ 200 reais de auxílio Brasil, de incentivo. Então, R$ 600 reais de auxílio Brasil, de incentivo, mais o meu salário. Por dois anos, certo? A regra básica de permanência no programa de transferência de renda do governo federal é que a família tenha renda mensal de até R$ 210 reais por pessoa, o que determina a linha de pobreza. Quando o beneficiário conquista um emprego formal e ultrapassa essa linha da pobreza, pode seguir no Auxílio Brasil. Ele não cumpre mais o requisito, mas ele pode seguir por até dois anos, desde que a renda familiar por pessoa, presta bem atenção a essa parte mais importante, não supere em duas vezes e meia os R$ 210 reais da linha da pobreza. Então, em que caso que você consegue continuar trabalhando, consegue continuar recebendo o Auxílio Brasil e mais um bônus de 200. Desde que você some toda a renda da família dividida pelo número de pessoas e esse valor não pode ultrapassar R$ 525 reais por pessoa, certo? Se ultrapassar, pessoal, aí sim você vai perder o Auxílio Brasil. Então, isso aqui foi divulgado, mas não deram muita ênfase. Então, não é qualquer emprego que vai fazer com que você perca o Auxílio Brasil, assim como não vai ser qualquer emprego, né? qualquer valor de salário, que vai fazer com que você permaneça no benefício. Então, eu quero que vocês entendam, precisa verificar. Proposta de emprego, quanto que eu vou ganhar? Vou ganhar tanto. Aí, você soma o valor do seu, do seu salário, soma a renda de toda a família e divide pelo número de pessoas que estão lá no CAD Único. E aí, esse valor não pode ultrapassar 525 reais. Pouca gente está sabendo disso. Se ficou abaixo de 525, você vai receber por dois anos tranquilamente. E no final? No final de dois anos, se você ainda estiver empregado e com salário, cumprindo os requisitos, você perde o benefício. Aí sim você perde, certo? Só que... Se porventura você perdeu o emprego, você vai ter a oportunidade de voltar para o Auxílio Brasil com prioridade. A gente já viu isso acontecer? Não, porque as pessoas estão começando a arrumar emprego agora, as que recebem Auxílio Brasil, as poucas, né? Então a gente só vai ver isso acontecer na prática depois que a pessoa for demitida, que passar esses dois anos. Mas o governo garante aqui, tá? que a pessoa vai voltar com prioridade, não entra na fila. Hoje a gente já tem uma fila de quase 2 milhões de pessoas aguardando para entrar no Auxílio Brasil. Segundo o governo, a pessoa que era beneficiária e perdeu, ela volta com prioridade, ela não precisa esperar essa fila mais. Então o governo quer que a pessoa perca o medo de arrumar um emprego, continue nele e que mesmo assim tenha certeza que se precisar do Auxílio Brasil novamente, vai tê-lo de forma prioritária, não vai precisar mas entrar na fila, tá bom, pessoal? Então, quero trazer aqui para vocês a informação que o Nordeste é o setor do Brasil que mais, a região do Brasil que mais recebe auxílio Brasil, tá? Mais está recebendo nesse momento e que, portanto, está tendo bastante atenção com relação a isso, principalmente com relação à alta dos preços, auxílio gás que vai vir esse mês. Então, fique de olho, coloque aí nos comentários se você já está com previsão aí, já está recebendo auxílio gás ou se não está, porque é um benefício que vai vir este mês, agora para quem tem direito. E as famílias incluídas no, neste programa federal também, pessoal, que é o Auxílio Brasil, podem também ter direito à tarifa social de energia elétrica. O próprio Auxílio Gás que eu falei, que é pago a cada dois meses. Em abril, 5 milhões e 400 mil pessoas receberam o Auxílio Gás. Então, gradativamente, o governo vai colocar todo mundo para dentro, mas a previsão é só lá para metade de 2023. O objetivo principal desse vídeo, resumindo para vocês, fiquem atentos, vocês podem arrumar emprego, podem ganhar R$ 200 reais a mais de bônus, receber o seu salário sem problema nenhum, tá? desde que não ultrapasse este valor aqui, ó, grave bem. Soma o seu salário que você vai ganhar, com a renda de todo mundo da família que está no CAD Único e divide pelo número de integrantes da família. Não pode ultrapassar R$ 525. Reais. Se ultrapassar, você vai fazer a opção, perco o Auxílio Brasil para ter um bom emprego e um bom salário? Aí a questão é de você fazer a opção. Mesmo assim, o governo garante que as pessoas, caso você perca o emprego, né, fez a opção pelo... A Auxílio Brasil fez a opção pelo emprego. Caso você perca, você voltaria com prioridade. Música